看看今天小杨啊，直接不多说废话，给大家伙儿带来一个 G D 大神的五进的一命啊。其实五进一命呢啊，无论是 G D 啊还是青石啊，他们都打出来过啊。还有其他的高手，五进呢对于美版原版来说啊，已经是一个呃，只要你是恐龙快打这个一线中上选手啊，基本上全人物出啊都应该是没有什么太大的问题。因为五进呢，并不并不像这种速通，对吧？速通啊，或者说是一些。这个这种这种，比如说类似于像贪分啊、速通这种，啊，就是说我比你多一分，我比你多一秒，我比你快一秒，我也是记录啊。这个呢，基本上就是说，啊，这个对吧？你只要按照这个规则打啊，就可以啊，就可以过。但是呢，谁打得快啊，就是又牛逼吧啊，谁打快牛逼。这里面呢，因为开局那个三啊，开局四十秒，我们给大家伙放啊。比如说开局四十秒呢，这个不动。呃，如果你如果你要是开局四十秒，第一个这个序幕回去之后呢，就是默认三十暴击，三十暴击啊，这个就不多说了啊。当然，这个五进呢，全人物一共是四个，啊、呃，之前我做过青石的这个白衣杰克也是主角啊，啊、呃，很多人认为是整个游戏当中最难的角色。呃，如果是正常玩法的话，杰克确实难，但是呢，按照五进玩法呢，杰克呢反而还好一点，啊，还好一点。相反的，这个妹子啊，也咱们现在选这个汉娜比较难。当然呢啊，这两个大神啊，他俩都能过。我就是不重复了，不重复了。我们就是按照这个啊，对吧？这个我今天杰克做青石，然后这个汉娜呢做 GD， 然后包括穆斯塔法啊，肌肉男就不用多说了啊，那还是比较简单的。但是无论怎么样啊，这个五进的一命。确实啊，这个很多人都能打。我现在就在期待啊，谁能打出五进的无伤？如果谁能打出五进的无伤，对吧？那就不是跟你们嘻嘻哈哈了啊。呃，摄像头脸怎么那么黑呢？我我我这个那边灯坏了，然后它灯光不太好，所以说呢可能会黑。我再找机会把那个灯换掉啊，要不然太黑了嘛啊。OK。好，回身一摔，这个我看得出来啊，兄弟们，就是对于我个人来讲啊，这个，呃，现在呢，这个所有的直播行业啊比较多，有的时候呢，可能像原版啊，基本上挑战的人不多啊，都是死忠粉儿挑战原版，原版呢也没有什么特别新的玩法，现在都是玩那什么三叠纪版，或者说一些变态版啊，这个包括一些娱乐性比较强的。哎，一些什么骇客类型的游戏啊，从最早的这个《三国战记》什么的啊，你看这里面的五进呢啊，这个我在想谁能进这个跑，还能这个加上五进，我觉得人脑应该不可能啊。当然我我见过进跑的啊，就是但是他不进不进别的，他只进跑，对吧？他只进跑，那只进跑的话是吧？那就比较简单了啊。这个你要说在五进的情况下再把跑进了。你要有本事再把投技给进了，那真的是无敌了。但是正常应该是不能，嗯。双影子 BOSS 怎么可能无伤？概率太低了。这个咱也不能说概率低啊，就是说，呃，有的时候运气好可能会炸出来，啊，运气好可能会炸出来的。好，这个这关直接捡吧，哎，开车完全不考虑你的感受。反正咱们这个进又不是说进开车的吧？你像那个，你像那个《三国战记》，用 TAS 可以完成什么？全程只用诸葛亮的一个 A， 而且只能 A 第一下，不能跑，只能走啊，只能走，不能跑，啊，只能 A， 而且只能 A 一下，不能一二三，啊，前前左也不让，跑也不让，就只能一下一下 A， 然后 A 出了这个通关啊，那真太赖了。很多人说这个车撞怎么撞死啊？小的时候呢，大家伙都了解啊。想要把这个 BOSS 撞死呢，你只需要在屏幕的最后面一直拉住后，然后呢控制上下躲他的雷，啊，就能把这个 BOSS 撞死。这个就没什么难度啊，很简单了啊。电台算不算道具啊？严格意义上来讲呢，不算道具。或者说，你要是如果要是不捡电台的话啊，你通不了关的啊，啊，你肯定会死命的。这个这个你们试一下就知道，时间不够用的啊。九七解说会有吗？会的，当然今天呢，按理说啊，呃，也可以，也可以说，但是今天的比赛我看了一下，啊、呃，是老何，啊、呃，何老二的这个，呃，一个小赞助啊，然后呢，再就是这个
，再就是包王三问擂台，我就没去看啊。我倒不是说，呃，怎么样？我觉得还好吧啊。他们就播了，大型的比赛咱们播一播，或者有一些震撼对局啊，搞一搞，反正就这么回事儿吧啊。会的啊，有好的比赛我会播的啊。这个回来都回来了，就感觉这个麦这，哎呀我的天！看一下啊，这个道具的话，那个电台刚才刚才给大家伙解释了啊，这里面有的时候呢，不小心捡到了道具会怎么办啊？其实个人个人也应该能理解。你看，像捡不小心捡到了道具，对吧？啊，捡到了道具怎么办？这没有办法啊，这是有的时候地下不小心有，不能把这个道具造成伤害就行。如果你造成伤害的话，就没招了啊，因为这个游戏的道具还是蛮多的啊，这里不捡道具。呃，多多少少在某种意义上来讲啊，这个人脑呢容易失出现失误，他跟那个合金弹头那个不吃人质啊还另说啊，还另说啊。啊。好，直接一手讲命。小的时候大家伙都是在哪讲命啊？反正呢，要是按照我个人理解，讲命我也是在这一关正常打的话，在这一关讲命。其实这关被誉为菜鸟最嘚关。你像这些大神，他们玩这个游戏，他什么都不让用，光只让用普通攻击啊、投技啊，对吧？啊，这种他也照样能通。你说对吧？你说这个咱们怎么说啊？开车贪分其实开车你不用，你先不用开车啊。如果你不开车的话，玩那个呃，玩那个肌肉男。啊，或者玩其他的有四十暴击的话啊，碰见那个猴子，那一个猴子是八万分。哎嗨、哎，一刀，看不看见？一刀，你别说双忍者啊，你别说双这个忍刀，就是单体这个 boss 啊，都都都给咱们一刀了。这样的话呢，你可以看到伤害变低了啊，这伤害变低了啊，三十暴击没有了，这就非常的讨厌。三十暴击没了，你说多嘚儿吧啊？这谁呀？这不就是瓦狼吗？那瓦狼还用说吗？好，来看看。来，给他打醒。小的时候我就一直觉得，你胖子，你有你有多大棒啊？你是泰森呐？那大霸王龙能让你三拳能揍醒？我说句实在话，跟挠痒痒似的。那那霸王龙，瞅瞅。刚是谁扔的炮仗啊？谁扔的炮仗？我真是醉了啊！谈不上说彻不彻底啊，主要是，主要是这个你现在只能在咱们这里啊，因为咱们这个合同呢是到十月底，合同十月底之后呢，咱们就另说了啊，对吧？反正懂的都懂啊，咱们的这个安于不露啊，好。哎，左刀，这个居然也能卡住兵。小的时候就就喜欢打这个地图的，也在左上角那个箱子那个，哎，那个桶那个地方啊，然后在那里咣咣打。其实，在某种意义上来讲啊，这个也有一些小赖招的。小的时候，大伙玩游戏都有很多的赖招啊，就过关，完全不用这个考虑，对吧？完全不用考虑。好像就他们来看，这个玩起来跟正常他玩好像没什么区别，是不是？你看，其实道具和武器没什么太大的用处啊，对于他们来讲。然后呢，血杀其实有用，然后吃血呢，当然也会有用啊。但是呢，有没有用呢？你不费血或者费不到一管血就不用吃。不过运气不好的是，刚才那个三十暴击没了。如果要是三十暴击一直在啊，其实呢，他暴击越高。他又终结比赛的能力越强啊！这个，比如说他打 BOSS 的时候，原本呢打十套连招就可以把 BOSS 打死，但是呢，由于呢不小心被 BOSS 打了一下，导致呢伤害变低，变哎被哎你看被这个小猴子抠了一下，被这个打了一下之后呢，你原本的暴击就没有了，没有了怎么办呢？那你就可能需要十四套或者十五套的攻击，才能把 BOSS 打死。这期间呢多了很多的这个轮。
所以说呢，就会变成也也哎，就会变成这个这个打的过程当中啊，这个有各种各样的不可预测啊，有风险。可以看到刚才挨揍，挨了那几下呢，主要是让自己的这个暴击啊，这个加一加。这个暴击呢，首先呢，攻击一共有七点啊，老粉都知道啊，攻击有七种，也就是说呢，最高是四十，然后三十。然后这个这个默认是这个二十什么的啊，还是有这个什么二十 A 什么的啊。咱们虽然说看不见啊，但是一共有七种。这七种呢，只要你不是最低的那种啊，伤害不是最低的啊，那那就行。你不能说伤害特别低那种，你不是三十，最起码也比初始的高一点，对吧？好，来看看马云了啊，马云，马云龙。不过这这个马云变成马云龙之后啊，这长相都变了啊。就是说，说你说你变成龙，但是呢，人家马马云他是啥？马云他是有点外星人的脸，这变成大长脸了啊。这个多少有点欺负老实人。好，可以看到没有小兵，你说这扯不扯啊？没有小兵，这 boss 他就不是 boss。没有粉绯闻的名人算不上名人，对不对？你没有小兵，你这个龙。这不是孤儿吗？对不对？你看，对吧？那这龙我也会打。我说实话，我虽然说不像他们这样的贴身，然后那个并列，然后躲他的起身攻击，然后抓完之后再打。但是呢，他，对吧？我我随便躲躲，特别哎来了，你来来晚了呀！这马云龙前儿呢，都快死了。小兵来了，真服了，打完走了。我告我告诉你，他肯定我你平时啊。这个小兵一个月我估计就给两千块钱，真的，而且过年不给发礼物，我直播过年过节，我跟你说端午节他连粽子都不给，真事儿的啊！过年发两袋大米，啊，一袋大米只有两斤。我实话实说，像这种老板我也不跟，对吧？这不用想的啊。他起身压制，通过歪轴和这个和 BOSS 重影是有一个无敌位啊，他起身这个撇子打不到他。这很正常啊，是吧？这种人家玩，自然就知道哪个位置是比较没有风险的了。包括打最后一关的 BOSS， 咱们菜鸟打感觉不太会打。你像他，他躲这个这个这个呃这个威斯啊，这个恶霸的这个飞腿，他可以等你踢出来，我前天跑，在你那个两个大胯底下，我就不会受伤，对不对？啊，完全没问题的啊。呃，喂，张，哎。刚才那个笑声你们听见没有？好，又讲了一条命。我说大哥，有枪你不用。我告诉你，七步以七步以外枪快，七步以内枪又快又准。有枪不用啊，真是锤子，真事儿的。给我一个阿卡斯七，我高低我就，我真事儿啊。好，你看端个膀子，这哥们儿啊，长得像刘青云啊。好，前面是有史以来最大的那条龙，啊，我操，被箱子打也是醉了，但抱这个披萨不能吃，这披萨上面是啥呀？上面绿色的是什么？那个红色的是啥？红色的是香肠，我知道，红色的是香肠，那绿色的是什么呢？咱不知道，咱也不敢问啊，对不对？狼哥去投资，投啥资啊？我抑郁了一年吧，抑郁了一年，然后呢，现在对吧？最起码说回来啊，好反躲，被这个脚踩没事啊，费不了太多血。这个大脚踩，包括你，他踩下来往上提那一下，你也你也会这个受伤，只不过呢，就踩不死人啊，踩不死人呢啊、嗯。红的是小番茄。葱丝儿啊，不是香肠啊，小番茄放在上面烤啊，这个喷点油。好，被称之为平民最难的关卡。小的时候啊，我发挥最好的一次就是普通难度一臂到这一关啊，一臂到这一关。但是这个 BOSS 啊，作为高手来讲，这个 BOSS 是最简单的 BOSS 之一啊，应该说比第一关还简单。就是它只有三个而已，但是呢，这个对于这个大神来说吧，对于我来说呢，我完全不会玩。你看他起身压这个，啊，你看他起身压这个 boss，boss boss 跟大傻子似的，你看
啊！服了啊！好久不见啊，兄弟们啊！ OK， 附身胖，附身胖子啊 ！T Y R O G 到底是啥意思？我高迪，我现在就有一颗求职的心啊！我看看 T Y R O G 到底是啥意思啊 ？OK， 再附体，第三个啊！咱不知道，哎，到底是啥意思呀？好，一脚踢，你看，看他打可简单了啊，他打可简单了，应该是进化的意思，是不是？应该是进化啊什么的啊，大概啊，我搜了一些，居然没搜到，我是不是得问一下那个 Chat GPT？ 好，可以看到啊，这个伤害，这个伤害很高。好像是三十，因为他一套招打不死这一管血的怪，一套招打不死这个怪，就就不是四十啊，就不是四十啊。复活了啊，复活了啊，小复活，啊。好，这小猴子，小时候其实我挺讨厌那种小猴子的，这个小猴子就像《三国志》里面那个那个那个什么龙，啊。就那个小忍，手里拿个小刀跳起来扎我那小子，讨厌啊！那那小子啊！好，噔噔。OK， 回身一炮拳啊！这个这关呢就被誉为整个游戏当中最难啊，所以说倒数第二关往往都是最难的啊。好，这感觉哎，这个烤肉餐盘特别帅啊！这烤肉餐盘底下应该是木头制的，应该是木头制的。然后上面放了个铁盘用来隔热，因为你端铁盘端不了，端那个木头，木头里面镶嵌了个铁盘铁盘里面用铁用那个铁板的余温去烤那个肉，煎那个肉，滋滋哎，滋滋冒油啊，感觉感觉那个烤肉好吃，拿刀拉成井字形，然后一顿对吧，一顿铁板烧，绝对好吃，对吧？来个七分熟。来个七分熟，整点那个黑胡椒酱，没字了啊！然后再整点那个传说中的那个小麦小麦啤酒，对吧？再整点小麦啤酒，哎呀，真的是，想一想就得啊！是啊，是牡丹江的啊！好，死亡电梯其实对于高手来说啊，就是小儿科啊。好，这里面看，赶紧把道具扔走啊！这个你不扔走的话呀，在打的过程当中，满地都是道具，会对咱们这个对吧玩家造成困扰啊。不过呢，想进呢也可以考虑，只不过实在是没有进的必要吧，不能说没有进的必要啊，这个确实没有用道具，没有用道具啊，对这个，这个这个造成影响啊，对这些小兵造成影响。刚才吃了个补血，加了一千分，因为是满血，所以说就没说的。我们看看第七关。你们觉得第七关他能无伤吗？就是说这个打 BOSS 的时候能无伤吗？你们猜啊？恐龙快打有漫画，恐龙快打有漫画的啊，好像还有动画片儿啊，还有动画片儿。这个恐龙快打是它的剧情是未来，我印象中是二一七三年，不是二一七几年，对吧？这么个情况啊，未来的一个。这个假想的这么一个一个一个一个时间段哎，你说小的时候，我记得我看那个，我每次看那个呃中央几台啊，是中央一台，中央中央一台吧，好像是每个星期六是星期天
正正大综艺是是综综艺大观。哎呀，我操！这一撇子，这就看出来攻击距离有非常重要了。这一撇子难受了。然后呢，就会有那个一个那种美剧，美剧呢有一个电影好像叫《霹雳游侠》，也就是说有一个车，好像这个车呢有人工智能啊。然后这个男主人公呢就是。对吧？就跟这个获得了这个车，这个车呢有人工智能，可以跟你唠嗑，可以说话，可以自动驾驶什么的。现在想一想，感觉就现在的科技来讲，应该说已经达到它功能的百分之五六十了。我估计未来再过个十几年，对吧？这种功能是可以完全实现的，对不对？咱不用说，因为它毕竟还人工智能还没有觉醒。那个车好像剧情里讲，它已经是有自己的思维了啊。现在你给车套一个 Chat GPT。对吧？他就对吧？再加上这个，再加上这个，这叫 A 级的这个自动驾驶的这个，对吧？这个评级，他就已经可以，是吧？已经可以跟你对话，然后并且很厉害了，对不对啊？小的时候，很多科幻电影现在都变成现实了啊，最起码都是都是看起来就有希望，就是说它并不是遥不可及那种，对不对？好。这关确实难啊！五进的话，这关真的，因为没不让你练血杀，这是最讨厌的。没有波霸，对吧？不让你练血杀，没有波霸，那真的是需要跑位啊，对吧？你看，他还会后滑步一刀，真的是好恶心的啊！回忆好多年都没想到这个美剧，呀，就是叫《霹雳游侠》，我没记错啊，汉汉汉化的这个他的这个剧名就叫《霹雳游侠》，好像。我记得那里面还有一个反派的车，还不是说这个车被入侵了，然后有另外一个车也是人工智能，但是它坏的啊。然后呢，小的时候还看那个机械机器战警，啊，有一个人叫墨菲，啊，这个机器战警呢，他呢是一个警察，然后呢好像不小心有什么事故，造成了他这个身体大面积啊都是呃死亡了，瘫痪了，但是大脑能用，然后给他安了上了这个机械战警啊，对吧？这个好几部这样的电影，我都印象特别深啊。不过就现在来看啊，这电影啊，无论是剧情，剧情就非常的老套了。但是呢，那人家就是老电影，当然老套了，对吧？那老电影还不让人老套啊，对不对啊？然后呢，再加上这个它那些功能，现在未来也也会实现啊。我觉得很简，我觉得有咱们有生之年就有机会的，对吧？就真的是人工智能啊。不过你穿越时空这个事儿还是有点难的，比如说像什么，这个这个这个终结者，对吧？终结者还感觉好像理论上好实现一些，对吧？啊，但是这个，但是这个穿越时间这个就有点嘚儿了啊，对不对？好，你看啊，果然是最难的关卡，而且他不让吃血，即便地上有一个香饽饽啊。有一个香饽饽的甜甜圈也不让吃，对吧？不让血杀最难的点是啥呢？血杀除了让自己无敌之外，还有一个非常重要的，就是打到了这个打到了这个 boss 的时候呢 ，boss 呢大概就是，尤其是首次的时候，大概率会晕。他晕的话呢，就给了咱们充足的反应的时间嘛。不过呢，你可以看到在猥琐的跑位之下啊，还是过了。这里面就跟大家伙说一句啊，这就看得出来啊，这个汉娜啊。这个汉娜要比那个白人杰克还要难，对吧？如果是你按正常的玩法，汉娜好像简单一一些，比白人呢应该更灵动一些。但是你进了这么多东西，汉娜就不行了啊！好，给我套个小狼哎呀！还有那个，我记得当时看什么，看那个呃，这个 Mission Impossible 啊，不可能的任务啊，俗称就是谍中谍，咱们翻译过来应该叫谍中谍啊，汤姆克鲁斯是不是啊？这个阿汤哥，然后他那个电影里，对吧？有的时候就可以给这个可以换脸，对吧？现在就 AI 换脸，等到时候有那种材料之后啊，可以随时换脸也很正常，而且模仿声音，我记得那个时候模仿声音。
，对吧？都是说啊、呃，给嗓子上贴一个什么东西啊？哎、呃，当然那个是假想的剧情吧？啊，那电那导演说他可以就可以了，当然没有什么原理，对不对？当时的原理就是啊、呃，可以模仿他的声线。现在那就 AI 啊，对吧？其实是现在有很多主播。对吧？可以把自己换脸，然后换声音，对吧？一个大大汉，一个男的，对吧？加上美颜滤镜，再加上换换脸，再加上变声，他就是一个女的，开直播照样可以，是吧？骗礼物啥的，对不对？不是枸杞啊，白茶。好，最后一关，其实最后一关啊，就是尤其是你打最后的 BOSS， 只要你能跑，啊，那就简单了啊。通过实，通过机器看到以前发生的事儿就牛了。这个，呃，这个如果按照我个人的理解啊，假如现在的科学理论啊，这个是方向是正确的，那么呢，怎么才能看到这个？怎么看到这个以前发生的事儿，或者以后发生事儿啊？这个有很多种方法。想看到以前发生的事儿呢，这个就比较有很多种方法。比如说，第一种方法，最简单的方法呢，就是那个拉普拉斯的恶魔啊，就是拉普拉斯妖，啊、呃，就是说什么呢？就当如果当计算能力达到这个巅峰啊，达到极限啊，比如说量子计算机的计算能力已经达到了宇宙级别啊。那么呢，就是你可以，对吧？理论正确的话，你模拟这个宇宙，对吧？这个，这个大爆炸，然后慢慢膨胀的这个模型，然后呢，你就可以模拟出来啊，就是什么事情都可以预算，你不仅能看到过去，也可以看到未来的，啊，当然这都是理论，理论假如是正确的话啊，当然我估计，极大概率不会啊，因为这个学过量子力学的人应该都了解啊，这个，这个在微观世界当中啊，就不确很多事儿都是不确定性的啊。对吧？大家伙能理解我说的。然后还有一种方法呢，就是你学会了这个时间虫洞啊。这个如果你有虫洞啊，这个跳跃到多少光年以外，你想看到多少光年以，对吧？这个以前的事儿啊，多少光年去了啊？多少年以前的事儿？比如说你想看两千年啊，以前发生什么事儿？你就通过穿虫洞穿越技术穿越到这个两千光年以外的地方，然后再往回呢。对吧？看这个从地球发挥啊、呃、发出来的这个可见光，当然呢，想要看的发生什么事儿啊，具体好像还是有点难的哈、啊，因为你没有那，你这个你这个望远镜也好，还是揭发是呃东西也好，好像没有那么牛，对吧？回来了啊，暂时回来了，因为我现在别的地方也去不了啊，对吧？能理解吧？好，我们看看，这个一会儿啊，有个难点啊，四大天王，四大天王还是挺恶心的啊。有一种东西叫监控，你你监控，你要知道啊，这个光传播的速度啊，这个在宇宙的角度上来讲是非常慢的啊。所以说，即便你通过虫洞穿越回去，然后再再回头看地球发出来的可见光，是吧？你你只能这么看。你要是说。那<笑>你怎么的量子摄像头啊，对吧？哈，那不能吧？至少目前是没有这样的理论去支持它啊。好，感觉你看宋小龙，宋小宝变成的龙啊，宋小龙跟马云龙长得一样啊，就是皮肤不太一样，就是跟赵家五虎似的啊，皮肤不太一样的啊，懂的都懂啊，不懂别问了啊。OK， 你看宋小龙啊，戴个小眼镜，他这个眼镜怎么这么小？他这个眼镜比他的眼睛都小，大鼻子挺大，嘴突突的啊，嘴那个嘴长得像我们那个那个东北那个那、这个冻蛾似的啊。啊，有跑就行，只要有跑啊，这个 BOSS 就好打。啊看，没有小兵的 BOSS 就是锤子啊，随便打。这里面这个小兵顶天就是过一会儿有一帮人过来撇点飞镖啥的，撇完了就走，没啥难度啊。好。
，OK。回身一摔啊！你可以看到啊，这个打的像血像挠痒痒的。我不跟你们吹牛逼啊，如果这个汉娜是四十暴击，这个 boss 已经死了，都有好几对吧？都有十多秒钟了，真的，实话实说的啊。这个恐龙快打这个游戏之所以啊这些大神牛逼啊，就是因为他熟练的运用到了暴击系统，让人感觉到无法理解的暴击系统，所以是非常屌。OK， 这也是简简单单的汉娜五进啊啊，他已经不是第一次表演这个了。可能越打越纯熟，时间越短，有机会打出无伤嘛？我觉得机会不大，但是他整体攻击没有超过十次啊，越来越少，越来越少，到最后万一打出一个无伤也非常牛逼。OK， 感谢这一大神给大伙带来的精彩表演。